моля ти се, ти си имала халюцинации, а, мозъкът ти е бил известно време без кислород и такива неща стават, няма да говориш такива неща. Гледна точка на, конвенционал, на конвенционалната медицина е невъзможно, тъй като когато няма съзнателна дейност, ти не можеш да преживяваш такива неща. И това са само някакви е, как, как хаковци, се... които се занимават с такива неща, сериозни хора не се занимават с такива неща, защото а. те се занимават с това да правят пари и още повече пари, и след това още повече пари. И до къде? Това, че страха от смъртта изчезна. Създава едно много благоговейно усещане за това, че нищо лошо не може да ти се случи, понеже цялото не пропада, цялото не, цялото не се проваля, цялото а, не е застрашено от нищо, защото това е цялото. Какво става, когато умрем? Това е въпрос, който през вековете е пленявал въображението на философи, езотерици и мислители. Най-честият отговор, който срещаме в ежедневието, когато попитаме някой е, никой не се е върнал там, за да разкаже. Тази теза излиза невярна, след като има хиляди документирани случаи по света на хора, които разказват какво са видяли. Учените откриват, че по време на преживявания близо до смъртта, мозъкът претърпява промени в активността на определени невронни мрежи, което води до състояние на повишено осъзнаване и съзнание. Тези преживявания може да са форма на съзнание след живота, предоставяйки доказателства, че съзнанието продължава да съществува извън физическото тяло. Тоест, излиза, че смъртта е само началото. Днес съм изключително щастлив, защото денят ни среща с един човек, който има по-различен поглед. В това предаване винаги събираме тези различни погледи на различните изследователи на реалността и днес имам огромното удоволствие да приветствам Русица Якобс. Здравей и добре дошла в изследователи на реалността. Здравей и благодаря за поканата. Аз ти благодаря за това, че прие толкова бързо и се съгласи да ни разкажеш а, по един по-различен начин за всичко това, което познаваме като нестандартни преживявания. Когато си говорихме с теб предварително, ти сподели, че в различни, на различните места а, хората те питат различни неща. Кое е общото след толкова много време? Ти самата ми сподели, вече стават 14 години от както се случи въпросното преживяване и инцидент. Кое е общото от всичко до този момент, което научаваш от хората, което си осъзнава, към което те води света? А, има няколко, няколко неща а, и няколко теми, които, а, които се връщат във всяка среща с читатели на моята книга «Умрях за да живея», а, а също така и в различните интервюта, които давам. А, и това е много интересен въпрос. Благодаря. Аз... А, си давам сметка, че а, а, някакси нещата в последните години така се развиха и започна едно духовно и спиритуално пробуждане у много хора а, и те са а, много настроени и даже а, очакват а, и искат още повече информация за неща, които надхвърлят само материалното. А, и а, как да кажа, а, информация а, и за изживяванията ми в другото измерение, когато имах а, близко до смъртта изживяване, дълбока кома, след катастрофата. А, и хората а, имат нужда да чуят точно за това изживяване, за нещата, които, а, които, съм, а, които, които са се случили с мен тогава, а, както и за това как се промени живота ми в следствие на тези на тези изживявания в другото измерение. Това е, да, това е едното нещо, което, което много често се появява в всички разкази, а другото нещо, особено си давам сметка за него в последните 2-3 седмици, когато много хора ми пишат, след като са чели книгата, и ми споделят 
същите или много подобни до 80% подобни изживявания с също много тежки травми а, вследствие на спортни злополуки или на не, автомобилни катастрофи, което ми дава още веднъж усещането, което имах а, и бидейки извън тялото си, че ние всички сме едно цяло. И в този смисъл на нас ни се случват едни и същи неща или много подобни неща. А защо сега реши да споделиш всичко това с толкова много хора? Ами, а, книгата ми а, не е написана още през 2017, през април 2017. Катастрофата беше на 25 март 2008 година. А, след като а, и първоначално аз бях в кома, после в изкуствена кома още дълг, дълги седмици. А, и след това, а, когато когато направих първи опити да говоря с тогавашния ми а, партньор, мъжа ми, а, за това какво се случи, той ми каза, моля ти се, ти си имала халюцинации, а, мозъкът ти е бил известно време без кислород и такива неща стават, няма да говориш такива неща, защото лекарите казват, че, твой, че мозъкът ти е толкова силно увреден, че ти няма да бъдеш никога вече нормална. Така че не говори такива неща, защото съвсем ще кажа, че си откачила, и ще ти отнемат правоспособността и ще те поставят по попечителство. И аз си казах, аха, значи от тук нататък мълча. Мълча и нищо не говоря за тези работи, защото много опасно. <laughs> и а, само доказва това, че аз не съм нормална. А, вследствие на мозъчните травми. И а, другата причина, това беше едната причина, а другата причина беше, че това изживяване, което, което имах, беше толкова различно от всичко, което някога съм преживявала преди това. И нещата бяха толкова невероятни и толкова, толкова силно ме бяха впечатлени, но аз не знаех как да им дам място в моя свят и в моя живот. Просто защото те не се връзваха с нищо в нашата реалност, като време, пространство и такива неща. И това беше съвсем друго по рода си изживяване, много, много интензивно, много силно, много ярко, но за мен абсолютно необяснимо. И на мен ми потребваха доста години, за да се намерих и литература, видях, че това е нещо, което и други хора говорят за, за, за такъв вид изживяване, че науката даже се занимава с този вид изживявания. А, и аз трябваше а, сама за себе си а, да си, да намеря място на това изживяване в живота си, за да мога да го осмисля и да започна да говоря за него. Успя ли в днешно време вече от гледна точка на днес и сега да намериш обяснение? Да си го обясниш както за теб самата, така и за всички около теб? Мисля, че да, до голяма степен има неща, които а, даже а, в последните седмици кристализират като съвсем нови, а, нови а, как да кажа, а, обяснения на неща, които са се случили, които едва сега, а, сега а, стигат до мен. А, но до голяма степен аз успях да намеря, да си обясна какво се случи и успях да дам на, на, това, на това нещо а, място в живота ми а, по един начин, по който живота ми се промени към, към по-добро, към а, а, по-пълноценно живеене и, по, а, и по-голямата а, способност да изживявам нещата тук и сега в момента, а не вечно в, или в миналото, или в бъдещето и така човек пропуска момента тук и сега, а сега започнах да изживявам тук и сега по един много, много интензивен и а, дълбок начин, което много обогати живота ми. За хората, които наистина нямат никаква представа от това, как би формулирала а, близко до смъртта изживяване? Защото знаем, че а, на Запад, цяла Европа и не само, има хора, които се занимават конкретно с този тип изследвания и състояния, но за хората, които наистина го чуват за първи път, как би го определила съвсем просто? 
Ами, близки до смъртта и живявания, Near Death Experience на английски, а, е феномен, който се изследва от около 40-50 години а, и е известен това състояние на хора в клинична смърт, които са спасени в рамките на а, 7-8 минути. А, а, след става въпрос, в този, бъде ли спасен пациента до 8-8 минути и половина най-много, още няма тежки мозъчни травми, така че а, хора, а, на кои, които са имали 4 хоризонтални черти, нали, а, няма сърдечна дейност, няма никаква мозъчна дейност, а, няма никакви дейности в тялото, а те се връщат и започват да разказват някакви а, невероятно, а, невероятно странни а, изживявания и много ярки и а, много интензивни изживявания, което от а, гледна точка на, конвенционал, на конвенционалната медицина е невъзможно, тъй като когато няма съзнателна дейност, ти не можеш да преживяваш такива неща. И а, а, тъй като все повече се зачистяват тези случаи, медицината е много напреднала, тя много добре вече успява да спасява хората от, а, от клинична смърт или дълбока кома, както беше в моя случай. А, и все повече хора, значи ги смятат, че около 40-50% от пациентите, които са имали такива преживявания, а, разказват за близки до смъртта изживявания, а другите или не си ги спомнят, или под въздействието на различни медикаменти и опияти а, не са в състояние да възстановят а, това преживяване. И а, така че а, по, по, въпрос, по този въпрос имаше даже, а, четох и коментари в, а, към, към моята книга за това, че е, още никой не се е върнал от ония свят, за да разкаже какво е там. Тук искам да кажа, че това са стари неща, от, усми, от умрял писмо да чакаш и така нататък, нали, това от преди 100 години. Последните 40-50 години вече има много десетки хиляди, че даже и милиони хора, които се върнаха от този свят и разказват какво има там. Какво има там? Ами... А... Аз мога да говоря за моите изживявания. Те са от положителните, защото аз чета, че 8 до 10% са тъмнина и мрак и негативни. Но ще се спра върху тези 90-92%, които са е, разкази е, на хора е, в попаднали в светлината. В, е, като светлина, тя е невероятно ярка светлина, но и топлина, тя е и нежност. Тя е и обич, тя е закрила. И, а, и другото, което е точно а, излизането на съзнанието, на душата извън тялото, а, аз изпомням като един момент на голямо облегчение, защото веднага изчезна и болката. А, в момента, в който се събуди, образно казано, а, тогава го прие всичко това като спомен, или като нещо, което отделно от теб, но вече е в теб. Как с, самия процес, как си го обяснява човешкия мозък, когато преживее такъв тип преживяване? Ами, в началото е шокиран. Другото, големия шок беше и завършенето в тялото обратно, защото това беше, то беше свързано с невероятна болка. Връщането към тялото беше и връщане към болката, връщане към, към доста мъчително последствие възстановяване, което продължи месеци, че даже и години. И, а, а, и спомена, усещането, защото то се запази от една страна като спомен, но от друга страна и е като усещане на това то пълно благоговение, на, това, на тази безметежност, на тази, на тази светлина и радост, и, а, и откриване. Просто все ночи, все ночи душата ти се разкрива а, и поема всичко а и, или тя се разтваря във всичко. Ти ми сподели, че нещо много интересно, че а, това, което се наблюдава при всички такива феномени, е, че масово хората виждат така известната ни светлина в края на тунела или тунел пълен със светлина. При теб това случи ли се или имаме нещо различно? 
Ами, а, може би трябва да кажа, че а, науката за близките до смъртта и изживявания, а, която а, за, смята се за нейно начало дисертацията на доктор а, Реймънд Муди в, в Штатите 1968 година а, под заглавието Life After Life, а, издадено като книга, преведена и на български Живот след живота. А, и това се смята официално за началото на науката за близките до смъртта и изживявания. И а, там е установено, че а, разказите на всички тези хора, а, които нали, а, се връщат от, а, от а, такова тежко състояние на клинична смърт или на дълбока кома, а, елементите се покриват 70-80%. И един от основните елементи е нали, първо усещането за това, че излизаш от тялото и това, човек да гледа отгоре тялото си някъде долу на пътя при катастрофи или в моят случай на операционна маса в болницата или на легло в болницата. А, и ту, нали, след което душата преминава през един тунел, през много тясно, тъмно пространство а, и, а, и накрая попада в, в светлината. И а, в моят случай а, тунел нямаше. И аз за това дълго време се питах, ама аз и моето, моето изживяване близко до смъртта, изживяване ли е било, след като аз не минах през тунел. А, понеже си помня как бях горе на тавана на, 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 на а, отдела а, в болницата и на emergency room в болницата и се гледах долу и после нещо ме измука и аз бях от другата страна и там беше вече светлината и беше пълно облегчение, там нямаше болка, там нямаше а, никакви тревоги и така. И Започнах да чета и да се интересувам по въпроса и се оказа, че американски учени са доказали, че понеже явно това е нещо, което често, често са се натъквали на разкази на хора, които не са минавали през тунел. Няма е тъмнина, ами направо от тук там. И те са установили, че хората, които страдат от клаустрофобия, не минават през тунел. Те директно от този свят попадат в другото измерение, без да минават през въпросния доста мъчителен е, тунел, защото той е тяс, тесен и много тъмен е, в различните разкази. И, е, е, в моят случай аз също страдам от клаустрофобия и, е, и това, това ми обясни защо, защо не минах през тунела. Е, и е, да. да. Това е изключително. Аз съм е, много радостен, че имаме е, човек с български происход, който съвсем смело и отговорно и спокойно разказва за това нещо и е, може би заявява, че това е нещо, което от една страна е нормално вече, може би, защото вече наистина много хора го преживяват, но и от друга страна, че е, е редно ние да обръщаме все повече и повече внимание на този тип е, преживявания и дори да се информираме за тях, за да можем да изследваме по-осъзнато реалността. А, в, в този план мен ми е много интересно, когато се случи това преживяване, имаш ли друг спомен? А, беше ли вързана за, само, за тялото ти? Знаем, че при много хора а, я има тази нишка, която ги държи в постоянна връзка с физическото им тяло. Или при теб е станало по-различно. Някои хора виждат картини от своето детство. А, целият живот им минава на лента. И а, тогава дори някои са споделили, че им е бил поставен избора дали да продължат, дали искат да продължат да живеят или вече са щастливи и са доволни от това, което се е случило. Стана ли нещо такова при теб? А, аз не си спомням по някакъв начин да съм се чувствала а, обвързана с, още с тялото си или свързана с тялото чрез нишка. А, и не, нямам спомени да съм виждала детски, детски свои преживявания или други картини. А, не, това, което аз почувствах, попадайки в светлината, а, вече бидейки извън, извън тялото си, беше съвсем друг вид усещане. А, а, аз не срещнах, нямам спомни за срещане на близки или починали, приятели или роднини, но а, там, където спопаднах, аз знаех, че не съм сама, защото там си беше доста пълно. А, и, с какво? А, ами, с е, това е енергия. А, и, а, а, и усещайки се в а, а, 
да, без тяло, просто като един облак енергия, а, аз се усещах самата себе си във всичко и във всички, и всички, и, в, и в, мен, в мен. А, и спомни си, когато се рех като един облак енергия на едни разкошни, безкрайни поляни а, с а, а, много зелена трева и пъстри цвечета а, и а, усещането, че а, не бях отделена от тях, а че аз бях също тези цветя, ли, те бяха в мен. И беше а, някакси много а, как да кажа, много, много необикновено изживяване, понеже в този в материалния свят ние имаме тела и ние сме абсолютно обособени, като аз, ти, тя, той, а докато бидейки без тяло, усещането за това, че ти си част от всичко и че всичко е част от теб, е, създава едно много благоговейно усещане за това, че нищо лошо не може да ти се случи, понеже цялото не пропада. Цялото не, цялото не се проваля. Цялото а, не е застрашено от нищо, защото това е цялото. Прекрасно. Аз а, си мисля едно такова нещо, че може би твоят случай, говоря частично в момента за българската гледна точка, а, понеже ни гледат предимно хора, които говорят на български, струва ми се, че твоят случай се е случил в точното време, за да може на всички нас да ни се разшири мирогледа и да започнем все повече и повече да допускаме а, този тип възможности за нашия свят. И ако това е така, какви са уроците? Защо а... ни се случва? Какво е редно да научим? Може би, а, особено аз последните 32 години живея в Западна Европа, Uh, и там uh, я бих, бих казала, че особено от, от последните 20 години, които прекарах в Нидерландия, uh, започна, започва все повече и повече да ме отвращава uh, чисто материалното ориентация на всичко. Всичко се измерва в пари. Всичко. И всичко се измерва в степента на материална, uh, материално благополучие, което човек постига. Uh, и духовното, спиритуалното е, е съвсем вече загърбено и това са само някакви е, как, как се... хаковци, които се занимават с такива неща. Сериозни хора не се занимават с такива неща, защото а. те се занимават с това да правят пари и още повече пари. И след това още повече пари. И докъде? Ами, точно това е докъде, защото аз вече не, не, виждам, не виждам края на, на този процес и това... Uh, и това ме накара uh, все да бъда по-често в България в последно време, защото тук усещам много, много по-голяма uh, духовност при хората. Много по-голямо uh, търсене, точно в областите на духовността, на спиритуалността и uh, това хората да бъдат отворени за този вид информация и този вид изживявания. Откакто се случи uh, преживяването при теб, няма как да, да не кажем, че със сигурност при те всичко се е променило, но а може ли да ни кажеш, коя е била тази конкретна промяна от този момент нататък, която се задейства като нов двигател в твоя живот, която ти помогна да смениш гледната точка, да виждаш света по различен начин? Благодаря ти, това е много, много хубав въпрос. А, това, че страха от смъртта изчезна. А, изживявайки смъртта на собственото си тяло или до голяма степен смъртта на собственото си тяло и осъзнавайки, че с това живота не приключва, с това а, душата или съзнанието а, отива в друго измерение и води един много-много интензивно съществуване по-нататък а, и има невероятни изживявания, които по яркост, по а, динамичност много пъти надминават нещата, които правим в този живот. А, на мене ми отне страха от смъртта. И а, давам си сметка също така и като философ, а, че смъртта, страха от смъртта 
е основата на всички видове страхове в нашия живот. На страха, че ще загубим работата, ще ни откраднат колата, ще загуба партньора си, той ще ме напусне и така нататък. Всичко това са производни на страха от смъртта. Вярно е тогава, значи, че а, изглежда са били прави древните философи, които а, може много често да срещнем в много от техните четива, че се казва, че страхът от смъртта е иллюзия и самата смърт също. Да. да. И ти това, го потвърждаваш. Аз, това го изживях а, и това, а, това мога да кажа, че е така. Та, изчезването, това, че страхът от смъртта е изчезна от моя живот, с това изчезнаха и другите страхове. Страха от това, че, а, че мога да си загуба работата или да ми откраднат колата или някакви това, защото всичко това са видове загуби. Нали? Загуба, смърт, смъртта е загуба на нашия живот. А всички останали а, загуби са точно, точно също нали, производни на този основен, фундаментален страх от, от смъртта. И когато него няма другите страхове, изчезнаха, защото а, аз това не значи, че не внимавам и не пресичвам на зелено <съща> улицата. Не, не, аз не се. И моля също зрителите да насех вред път колите и така нататък, ами, ами да си внимават. А, но изчезна просто фундаментално. Страха е наш а, начин на съществуване. Това е проблема с, с страха. Че ние а, много често се ръководим а, от страха в ежедневието си. И затова се тревожим толкова. И затова а, страдаме, а, и, но най-вече, най-вече тревоги. И така. Това, е, това е вид страх, това е из, изява на страха. И когато човек не изпитва страх, той не се тревожи и, а, а, и някакси нещата върват по-леко. И свободен. Да, свободен. и е свободен. Да, да казва това, което наистина е истина. Да. Аз се чудя дали а, каква е причината в конкретни периоди да се случват такива преживявания на конкретни хора. Това беше въпрос, който днес, когато се подготвях за нашата среща, си го зададох. Защо на, точно на някой? Това ли е специалната негова мисия? Да му се случи, за да даде това послание. А, защото има много хора, които имат много сходни преживявания, макар не да стигат до, ам, до тяхната крайност и наистина да са много страшни в началото, които изпитват подобни състояния. Било то само когато някой си легнат вечер и а, когато се събудят имат чувството, че цял месец ги е нямал. Тази загуба на време, пространството и, и всички тези хора, които ги е страх да застанат а, зад себе си, за, за това ли става дума? За да може все повече и повече хора да са отворени и да признаят пред света всъщност, че а, това е част също от тях. Ами, определено да, определено усещам и а, след, сега, след като вече написах, а, написах книгата и тя излезе, а, за това а, колко неща намират в нея другите хора и за това колко, а, колко са отворени към този вид изживявания, защото а, пак искам да се върна обратно на март 2008 година, когато тогаваш ми приятел каза Ох, съкън, само не говори за тия неща, защото сега само това остави вече окончателно ще те, ще те обяват за луда или за нормална. А, за това, че а, този, вид, този вид изживявания, а, този вид а, знание а, започва все повече да навлиза в живота ни, защото това са нещата, които липсват. Когато човек изгражда живота си и ценностите си само в материалното измерение, само в материални ценности, материални благополучие и благоденствие, то винаги има нещо, което липсва. Винаги, защото пари, пари и още и после, и после какво? И, и това е. И все повече хора, защото нека да си дадем сметка, че в днешно време ние сме по-богати отколкото когато и да било. Т.е. ние в пирамидата на масло сме стигнали вече на едно много високо ниво и ето започва да се появява въпроса добре де, ами, ами, сег, ами после, ами от тук нататъка, това ли е? Защото ако е само това, то може ми не си струва. Mm. <laughs> Все повече и повече се замислям върху един много интересен парадокс и това е, че много от гостите тук 
а, са постигнали достатъчно материални успехи, така да го кажем, и са преживяли тази страна на монетата. И парадоксът е, че точно този тип хора споделят обратното, че всъщност всичко това, да, нужна е една основа, но оттам нататък, на практика, нещата са едни капризи и претенции. А хората, които поради една или поради друга причина никога не са имали а, такива успехи, силно и дълбоко желаят само това. Какво е обяснението на този парадокс? Аз даже не го намирах за парадокс и аз даже реферирах към пирамидата на Маслов и задоволяване на първичните потребности. Те са винаги са материални, защото не може да нямаме покрив над главата си и достатъчно заядане. Тогава това ще е нашия абсолютно първи приоритет на всичко, което правиме. Но след като вече имаме апартамент, като живееме, след това имаме вила, след това имаме и къща на морето, вила в планината, и кола, и втора кола, и и материалното благополучие, а и добре, и оттам нататък, нали, е, точно това е мястото, където материалното се изчерпва и хората е, се обръщат е, поглед към неща, които е, или към необясними феномени, или към е, различни духовни учения е, и спиритуални учения, за да намерят нещо повече. Е, какъв е смисъл на този живот? И е, е, какъв е смисъла на моето съществуване? На, а, нали, добре, това, ли, това, това, което правят, това ли за което съм тук? И а, та в този смисъл, а, в този смисъл, а, близкото смъртта и живяване а, на мен ми донесе лично а, не само а, това без, усещане за безкрайното благоговение, изживявайки се като малка частица от цялото, а но ми донесе също така е, смисъла на моя живот и, е, и е, друг поглед върху нещата и друг поглед върху преходността на материалните неща и какво е истински важно в тук, в този живот. И, е, и се оказа, че това са далеч не са материалните неща. Хубаво е тях да ги има, аз не, съм, аз не съм се отказала от тях. Нали? Много моля. Но а, те не са, те не могат да бъдат а, а, ус, не могат да бъдат целта и крайната точка на моите действия тук и сега, в този живот а, и на моите стремежи, на моите, а, на моите търсения. Какъв а, смисъл за твоето съществуване ти даде това преживяване? О, това е вече много лична тема, но най, а, най-общо, най-общо ще кажа, защото а, това а, е в основата мисъл си на, а, на смисъл на живота на всеки един от нас а, с действията си, с енергията си, с а, а, нещата, които, които прави и които казвам а, да направя този свят малко по-добър и малко по-хубав отколкото света, какъвто е бил, когато съм се родила. Русица Яков, спокойно благодаря, че беше част от нашето предаване. Благодаря. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате и приятно изследване. Света на непознатото.